সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্ল্যান্ডে রাধুনের বিরিয়ানি কাচ্চি ও হায়দ্রাবাদি মশলায় যেটাই রাধেন তার এমনই স্বাদ যে বিরিয়ানি ছাড়ার কিছু মাথাই থাকবে না রাধুনের রেডি মিক্স বিরিয়ানি মশলা সত্যি কথা বলতেছি কার সামনে বলতেছি আমার শ্বশুর আব্বা শাশুড়ি আমার সামনে বলতেছি ওনার আমার মুরব্বী মুরব্বীর সামনে যদি মিথ্যে কথা বলি আমার পাপ হবে না মুখে একটা মনে আর একটা থাকা তো ঠিক না তুমি কি চাও তোমার জমের পাপ হোক আমি কারো মাথা খাই না তোমার বোন খায় আমার মাথা সারাদিন চিবা চিবাই খায় নাও মাছের মাথাটাও খাও আমি তোমার মাথা খাই মাথা খানা তো কি খাও দুলাভাই আপনি আসবেন জন্য আমার নিজ হাতে রান্না করছে রান্নাটা অনেক মজা হয়েছে না শালিকা এত বাড়াই বলার কিছু নাই রান্না আজকে খুবই বাজে রান্না করছে আম্মা আম্মা আমাদের বাসায় বোয়া একটু সাদের রান্না করে আপনি বসেন না বসে খান তাইলে বুঝবেন কত বাজে হয়েছে দেখবেন এটার জন্য আপনি একদিন বিপদে পড়বেন আমার জামাইকে দেখেন আমার জামাই কোন মানুষের সাথে কথাই বলে না মেয়েদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না একদম সঠিক কথা বলছেন সে মেয়েদের কই কই তাকায় কথা বলে শুধু মেয়েরাই জানে ভাই সত্য কথাই বলতেছেন আপনার জামাই আপনার সামনে সাধু আর মেয়েদের সামনে গেলে জনি ভাই হয়ে যায় জনি ভাই কে তুমি চিনব না টাক লাগটা বেটা আমার বলেন আমি চিনব পুরা নামটা কি তার আপনি জামাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন পুরা নামটা কি আর আপনার তো চিনা চিনির দরকার কি এত মানুষ না চিনে আপনার জামাইরে খুব ভালো করে চিনেন সে তার বোনের বাড়ির কথা বলে কোন মেয়ের কাছে যায় কি করে না করে এগুলো জানেন তার ক্যারেক্টার কত খারাপ কি আরে তুমি এইভাবে বলতেছ ভাবি কি মনে করবে ভাবি কি মনে করবে ভাবির সঠিক কথাটা জানা দরকার সে তো কিছুই জানে না তার জামার ব্যাপারে প্রতিবেশী আমরা আমাদের একটা দায়িত্ব আছে না এই জন্য তার জানাইতেছি যে তার জামার ক্যারেক্টার খারাপ ভাবি তাহলে আমি যাই সেটাই ভালো যান নিজের সংসার কিভাবে শান্তিতে রাখা যায় সেই চেষ্টা করেন মানুষের সংসারে কুটনামি করতে আসেন আর তুমি সকালবেলা সাজগোজ করে বসে পড়ছো একদম দোকান খুলে চা নাস্তা নিয়ে মানুষের কুটনামি করতে কাজ নেই আর কোনো আমার স্বভাব হচ্ছে সবসময় সত্য বলা সত্য সবসময় অপ্রিয় আসো দরজা বন্ধ করো আর কাজ করো এসব কোর্ট নামি বাদ দিয়ে
কিরে কেমন আছিস কি হইছে বলবি তো शांति पेल আরে বন্ধু বন্ধুদের মধ্যে এরকম হবেই আজকে লাগবো কালকে মিলে যাবো আরে আমি রতন রে কত করে বুঝাইছি যে মুশফিক আমাদের ছোটবেলার বন্ধু ওর সাথে ঝগড়া করিসটা না বলে কি মুশফিক একটা শ্রেষ্ঠ একটা খাটাস চোর ওর সাথে কিসের বন্ধু তোর চিনি না ওটা বলা কথা কইছস কি ও ভাই চোর ছাচ্চুর কইছে তো মুশফিক শুধু একলাই কইছে তুই কি কইছস তোর কত করে বুঝাইছি তুই আমার কথা শুনলি না তুই বললি যে রতন হচ্ছে একটা হিরোইন ছি একটা নেশাখোর ওই কাইল্লার সাথে কিসের ফ্রেন্ডশিপ দুদিন ধরে টাকা হইছে বলে গরম দেখায় এই যে উল্টা উল্টা কথা বললি না এখন তো ঠিকই মিলা গেলি তুই আমারে হিরোইন ছি নেশাখোর বস্তি কইছস মানে বুঝলাম না তোর হিরোইন ছি নেশাখোর কমু না তো কি কমু হ্যাঁ তুই কোন সাহস আমারে চোর ছাচ্চুর কর আচ্ছা আচ্ছা বলছে ভালো করছে এখন তো মিলা গেছে এখন তো ঝামেলা শেষ পুরো না কথা জেনে লাভ আছে না না ওই আমারে কইবো কেন ওই আমারে বস্তির পালা কইবো কোন সাহসে বাদ দে না তোর বস্তি কমু না তো কি কমু হ্যাঁ সারাদিন তো বস্তি কো লগে পড়ে থাকস আর কি করস বইসা বইসা দুই দিন আগে টাকা হইছে এই টাকা গরম আমারে দেখাস তুই দালা 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 তুই আমারে চোর ছাচ্চুর কইবি কোন সাহসে তোরে কে দিছে রে রাই এই তুই কোন সাহসে আমারে বস্তির পালা কইছস তোর বস্তির পালা কমু না তো কি কমু দুই দিন হলো টাকা হইছে তুই আমারে গরম না হাস তুই যে রেল লাইনে মাইর খাইতি পোলা বাইনে গেছে বস্তির পোলা বাইনে গেছে মাইর খাইতি আমি তোরে বাঁচাইতা আচ্ছা আমার হইছে छाई <laughs> फैकशी दादार कथा शुने আমার দাদার কথা মনে পড়ে গেল আমার দাদা আমাকে খুব আদর করতেন তুমি এখনো অফিসে কি করছো যাও যাও তারা পেটে দাদাকে দেখে এসেছো এই আপনার দাদা না আপনার বাবার যখন 8 বছর বয়স তখন মারা গেছে ভুল হয়ে গেছে সে তো মারা গেছে বস আমার দাদা মারা গেছে তাতে কি হয়েছে আমার দাদি আবার একটা বিয়ে করছে সে এখন মারা যাবে একটা জরুরি মিটিং করছি छुट्टी की चार दिन दरकार ना परमानेंट ना बस दरकार नहीं बस पीटे कर शेष टाटा देखे नहीं बस सबा देखिए आपके बलद मन कर बस जदि बलद है तो अवस्था है आपना के क्या पसंद करी जान अफि एकम्र व्यक्ति आपनी जो सब समय सत्य कथा बोलें और मुखर ओपर बोलें थैंक यू बस কিন্তু আপনার না শব্দ চয়নে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত কেন বস বলদ কথাটা কি আমার সাথে যায় আপনি আমাকে ইনোসেন্ট বলতে পারতেন আসলে বস যারা একটু বেশি ইনোসেন্ট তাদেরই বলদ বলা হয় বস আমি তো লুটি ঠিক আছে আর বস এটা চেঞ্জ করে ফেলেন মানে বগলটা ছেড়া তো দেখতে কেমন গরীব গরীব লাগছে হুম চা मन 
এত সুন্দর লাগতেছে আপনাকে তো চেনাই যাচ্ছে না একদম পরীর মতো লাগতেছে দেখেন চুলটা অনেক সুন্দর হয়েছে না দেখেন চোখটা কি সুন্দর করে সাজিয়েছে একদম সুন্দর করে সেজে গুজে চলে আসছি ছন্দে একটা দাওয়াত আছে দাওয়াত খেতে যাব এই জন্য একদম সুন্দর করে সাজে গুজে করে চলে আসছি কিন্তু ভাবি আপনার এই অবস্থা কি করছে কি যে বলে ভাইয়া পাল্লারে পাল্লা থেকে সুন্দর করে সাজে গুজে করে আসছি তবে 6000 টাকা নিয়েছে এই সাজের জন্য আপনার 6000 টাকা একদম জলে গেছে শুধু জলে না বুড়িগঙ্গার কালো জলে গেছে কি বলতেছেন ভাইয়া হ্যাঁ আপনাকে কত বাজে লাগতেছে আপনি জানেন সাজলে আপনাকে খুবই বাজে লাগে অবশ্য না সাজলে আরো বাজে লাগে হ্যাঁ এ না হ্যাঁ আপনি ভাইয়ের টাকা গুলো একদম নষ্ট করে ফেলেছেন সব দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন দেখে মনে হচ্ছে একটা মজার বস্তার মধ্যে আপনি মাথাটা ঢুকে ফেলেছেন তাই না উঠানোর পরে এরকম চেহারা হইছে আরে তুই মেকআপের কি বুঝো কি বলতেছো ভাবি ওর কথা বিশ্বাস করেন না তো আপনাকে অনেক সুন্দর লাগতেছে 마শাআল্লাহ মিথ্যা কথা আপনাকে একটু সুন্দর লাগতেছে না আপনাকে কেমন লাগতেছে জানেন মুখটা সাদা আর চোখ দুটো হচ্ছে কালো কালো পেচার মতো লাগতেছে একদম সাক্ষাৎ পেচা যদিও পেচা আপনার থেকে বেশি সুন্দর কারণ ওর চোখের মধ্যে জিগিবি কি নাই আইটেম ভিতরে যাও আরে সত্যি তাকে দেখো কেমন ভয়ঙ্কর বিশ্রী লাগতেছে যাও না এত কথা বলো কেন ভাই কি বললো সত্যি কি আমার পেচার মতো লাগতেছে না না ভাবি অতটা না কোনটা আপনি ওর কথা কানে নিয়ে না তো আপনার সম্পর্কে দেবর হয় না একটু ফান করতেছিল আর কি বুঝতে পারছি আমার সুন্দর হয় না না সাজটা कपाल কোথায় কি বলতে হবে কোনো হিসাব নিকাশ নাই যা মুখে আসে তাই বলে দেয় মানে বেফাস কথা বলে দেয় আচ্ছা এখন কি করবি বল বিয়ে তো হয়ে গেছে না এখন তো আর কিছু করার নেই এটা তো মেনে নিতে হবে হ্যাঁ এখন বিয়ে হয়ে গেছে তুই মেয়ে মানুষ তুই একটু মানায় নে এই টাইপের কথা শুনতে শুনতে হাজার হাজার মেয়েদের লাইফ নষ্ট হয়ে যাইতেছে আহা বুঝতে পারছিস না এটা তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সব সময় মেয়েদেরকে सब किल्टा तक दोष दी पानी समस्या कथा बोझे पानी सुइचर मध्य तला बेड़ा रखे तो पानी झटपट दारूण रान्ना জেলখানায় फांसी আসামিদের যে সেলে রাখা হয় সেটাকে কন্ডেম সেল বলা হয় আপনার বাসার থেকে আমার মনে হয় জেলখানা অনেক ভালো হবে এখানে এত নিয়ম কানুন আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় আমি জেলে থাকি সকাল 8টার আগে বের হওয়া যাবে না 11টার পরে ঢোকা যাবে না এত টাইম টেবিল ভাই এখানে কোনো সুযোগ সুবিধা নাই এখানে পানির যে সমস্যা ধরেন আপনি বাথরুমে গেছেন বাথরুম করছেন তখন দেখবেন পানি নাই ফোন দিবেন ওনারে যে ভাই পানি ছাড়েন সে তো পানি ছাড়বে না ছাড়বে একদিন পরে ওই সারা দিন আপনার বাথরুমে ওই অবস্থায় বসে থাকা লাগবে আমি দুই দিন ধরে গোসল করি না শরীর দিয়ে কাষ্টে গন্ধ আসছে পানির জন্য জানেন আপনি কাকা একটা কথা বলি 
ছাদের তালাটা একটু খুললেন তিন দিন হয়েছে তালাটা খুলেন না ছাদের মধ্যে কি সোনা দানা কয়না রাখছেন যে তালা দিয়ে রাখতে হয় মাঝে মধ্যে অক্সিজেন খাইতে যাইতে হয় আপনার জন্য সেটাও পারি না আমার বাড়িতে এই ফাঁকা রুমটায় বাড়াটি আসে না ওর কারণে আসে না আল্লাহ তো হয় লাগে তুমি ওদের সামনে কোনো কথা বললো না প্লিজ তো সবাই কথা বলবে আমি চুপ করে দেখবো বড় জামাই হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে না এত দায়িত্ব পালন করতে হবে না তোমার যা কথা বলে তুমি আমাদের সামনে বলো কিন্তু পাত্র পক্ষের সামনে কোনো কথা তুমি বলবে না সবচেয়ে ভালো আমি চলে যাই তুমি গেলে কিভাবে হবে ওরা জিজ্ঞেস করবে না বড়মের জামাই কোথায় দেখো তুমি যে চুপ থাকবা চু আর কোনো কিচ্ছু এইভাবে বললে তো হবে না তুমি আমাকে রিকোয়েস্ট করতে পারো তখন আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখবো যে তোমার কথা রাখা যায় কিনা জান প্লিজ জান তুমি ওদের সামনে কোনো কথা বলো না দেখো আমি তোমার কাছে কি জীবনে কোনো কিছু চাইছি একটা জিনিসই তো চাইছি খালি তুমি চুপ করে থাকো আর কিছু না আরে আমার বউ আমাকে এত কষ্ট করে একটা রিকোয়েস্ট করছে তার কথা কি আমি না রাখতে পারি কোনো কথা বলবো না বোম মারলেও টু শব্দ বের হবে না দেখো আসো ঠিক আছে মেয়েটা আসো আগে একসাথেই শুরু করে চলে আসবে খুব সুন্দর আমাদের মেয়ে খুবই লক্ষ্মী খুবই সংসারী ওর রান্না তো এত ভালো এত ভালো কি বলবো আমার রান্না ওর কাছে কিছু না আমার ছেলে মাসাল্লা অনেক মেধাবী লেখাপড়া শেষ করার সাথে সাথে চাকরি পেয়ে গেছে একটা প্রাইভেট ব্যাংকে অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে আছে মাসে এক লাখ টাকার উপরে স্যালারি পাচ্ছে না জুবাই না কোনোভাবেই কিছুই বলা যাবে না চুপ থাকতে হবে একদম চুপ আমার মেয়েও তো পড়াশোনায় খুবই ভালো কি বলবো ও তো ডিপার্টমেন্টে টপার হয়ে আছে অনেক দিন ধরে খুব ব্রিলিয়ান্ট কি ব্যাপার জামাই বাবাজি তুমি কিছু বলছো না যে জি আপনারা মুরব্বীরা কথা বলছেন আমার তো এখানে কথা বলা উচিত না তাই না আমার জামাই বাবাজি তো ভীষণ লাজুক প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলে না আমার ছেলেটাও সাংঘাতিক লাজুক অপ্রয়োজনই একটা কথাও বলে না তাছাড়া রাস্তায় যখন চলে একেবারে মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে আর মেয়েদের দিকে ভুলেও তাকাবে না তাই না বাবা হ্যাঁ আপনার ছেলেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমার মেয়ের কথা কি বলবো সে যে কি লাজুক কি লাজুক ঘরে থেকে বের হতেই চায় না সারাক্ষণ ঘরে থাকে আর ঘরে সমস্ত কাজ করে ওর হাতের কাজ যে কি ভালো সারাক্ষণ হাতে সেলাই বেলাই করে এই যে দেখেন না ও যে এই শাড়িটা পরে আছে এই শাড়িটা তো নিজের হাতে সেলাই করেছে না সুবাই না তোর বউ তোকে চুপ থাকতে বলেছে যেভাবে হোক চুপ থাকতে হবে আমার ছিল অনেক ঠান্ডা মাথার মানুষ ও চাকরির পাশাপাশি সপ্তাহে দুদিন যে ছুটি পায় এই ছুটিতে ও গ্রামের বাড়িতে যে সমস্ত সমস্যা হয় সেগুলো ও টেক কেয়ার করে এই ধরেন কারো যদি মেয়ের বিয়ে দিতে না পারে কেউ যদি অসুস্থ হয় হাসপাতালে নিতে হবে টাকা পয়সা নেই সেগুলো ও দেখাশোনা করে আর এই তো কদিন আগে আমার বিজনেসে দু কোটি টাকার সমস্যা হচ্ছিল সেই সমস্যা ও অনায়াসে মিটিয়ে দিল আপনাদের কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল কি বাবাজি একজন ঘটক গেছে একজন পাত্র নিয়ে পাত্রটি দেখতে ঘটককে আগে থেকে বলা হয়েছে পাত্রের যা যা আছে সব কিছু যাতে বাড়িয়ে বলে এখন পাত্র হচ্ছে এসএসসি পাস ঘটক বলল পাত্রটা কি বিবিএ পাস পাত্র ঢাকা শহরে একটা বাড়ি আছে ঘটক বাড়িয়ে বলল পাত্রের ঢাকা শহরে তিনটা বাড়ি আছে এ কথা শোনার সাথে সাথে পাত্রের কাশে চলে আসলো মেয়ের পক্ষ থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো পাত্রর কি ঠান্ডার সমস্যা আছে তখন সাথে সাথে ঘটক বলল শুধু কি ঠান্ডা ওরে বাবা রে বাবা পাত্রের যক্ষা হুপিং কাশি হাঁপানি এমনকি ক্যান্সারও আছে ব্যাস বিয়ে গেল ভেঙে এখন আপনাদের যে কথাবার্তা চলছে যে কোনো সময় বিয়েটা এমনিতেই ভেঙে যাবে এই যে আম্মা আপনি যে বললেন আপনার মেয়ে নাকি ডিপার্টমেন্টের টপার কিভাবে টপার 
সে দুই বছর ধরে একই সেমিস্টারে পড়ছে কিন্তু সেমিস্টার শেষ করতে পারছে না তাছাড়া আপনি যে বললেন ও রান্নার হাত ভালো কীভাবে ভালো হয় আপনার নিজের রান্নার হাতে তো ভালো না ওকে যে শেখাবেন সেটাও তো শেখাননি ওর রান্না কি খাওয়া যাবে আর বললেন যে হাতের কাজ জানে এই শাড়ি কিনে নিয়ে আসছে কালকে রাতে আমি দেখেছি বলেন যে হাতের কাজ জানে নিজের মেয়ের সম্পর্কে এরকম ভাবে কেউ মিথ্যে কথা বলে আর এই যে মুরব্বী আপনি তো মিথ্যে কথার জাহাজ আপনি যে বললেন আপনার ছেলে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেন্ট অফিসার কিভাবে হয় আবার বলেন যে আপনার ছেলে নাকি আপনার সব বিজনেস দেখে জমি জমা দেখে মানুষজনকে উপকার করে তো একসাথে সে দুইটা কাজ কিভাবে করে আর এই ছেলেকে আমি খুব ভালো করে চিনি এই ছেলের ছবি কয়েকদিন আগে ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছিল মেয়েদেরকে উত্তপ্ত করার কারণে মেয়েরা ছবির এখানে পোস্ট করেছে একে জুতার বাড়ি দেওয়া উচিত আপনি আবার আসছেন তার চরিত্র ভালো এটা ভালো সেটা ভালো হ্যাঁ তুমি জানো আমি চিনি তোমাকে আমি ছবি দেখাতে পারবো এভাবে বিয়ে হয় না বিয়ে হয় সত্যি কথা বললে এতগুলো মানুষের সামনে কিভাবে অপমানিত হলাম আরে নিজের মেয়ের জামাই এইভাবে কথা বলে কথার কোন ট্যাক্স নেই আমি মুরগির মাংস খাবো ছেলেটারই মুরগির রপ্তার নতুন কিছু না তাই বাসায় রাখি রাধুনী রেডিমিক্স মুরগির মাংসের মশলা ব্যাস হয়ে যাবে ঝটপট দারুণ রান্না তুমি বলতেছো ঠিক হয় নাই তারপরে এই জামাইর সাথে বিয়ে হইলে দেখা যাইতো যে আমাদের বড় জামাইর চাইতে খারাপ বাইরেছে তখন তখন কি করতা সুতরাং সবকিছু পজিটিভলি ভাববে পজিটিভলি ভাববে আমাদেরকে সবার সামনে কিভাবে নাকটা কেটে দিল আবার নাক কেটে দিল আমি তো বললাম যে পজিটিভলি ভাববো উফ মা একটু থামো তো সবাই শুধু আমাকেই বলছে আমারই দোষ সত্যি বলিনি আমি সব জায়গায় সবখানে এত বেশি বেশি সত্য বলতে হয় এই যেটা ভুল কথা বললাম না বলো যে সব জায়গায় মিথ্যা বলা যায় না সত্য ঠিকই বলা যায় কারণ আমার বোনের কি হবে ওর তো বিয়েটা ভেঙে গেল আমারে থ্যাঙ্কস বলো যে এরকম খারাপ ছেলের সাথে বিয়েটা হয় না আমি ভেঙে দিছি উল্টা ব্লেম দিচ্ছে আমারে এইটা না হয় খারাপ ছেলে নেক্সট যদি ভালো কোনো প্রস্তাব আসে ওখানে তো উল্টা পাল্টা কথা শোনায় তুমি বিয়েটা ভেঙে দিবা আমি তোমাদের বাসায় আর যাব না তোমার বোনটা যেখানে খুশি সেখানে বিয়ে দাও যাও নাও ফ্রেশ হও তোমার টাল দে ফ্রেশ হবো আমি खबर আমাদের বাসায় কি বাচ্চা কাচ্চা আছে যে ফলমূল নিয়ে আসছেন 
আমি তো ফলমূল একদমই খাই না নাকি আপনার মেয়ের জন্য আনছেন শুধু কি যে বলো বাবা জামাই বাড়িতে আসলে সব শ্বশুর শাশুড়ি তো মৌসুমী ফল টল নিয়ে আসে আম্মা শুধু কি মৌসুমী ফল আছে মৌসুমী মাছ নাই এই যে এখন সুন্দর ইলিশ মাছের সিজন বড় বড় ইলিশ উঠছে আপনারা পারতেন না যে বড় বড় ইলিশ নিয়ে আসতে সবাই মিলে খাইতাম এরপর থেকে ফলমূল আনবেন না যে টাকা দিয়ে ফলমূল কিনবেন আমাকে দিয়ে দিবেন আমি মাছ মাংস কিনে নিব সবাই আক করে তাকে আসেন কেন আচ্ছা আব্বা আমি উল্টা পাল্টা কিছু বলছি এই কথাগুলো না বলে যদি আমি মনের মধ্যে চেপে রাখতাম এটা কি ভালো হইতো কথা কি চেপে রাখা ভালো না মোটেই ভালো না কই যাও বাজারে যাই বাজার করতে হবে না আপনারা তো শুধু ফলমূল খাবেন না মাছ মাংস খাবেন না সেগুলো জানতে হবে আমি বাজার করে নিয়ে আসি এক সম্মান সব সময় এরকম খারাপ ব্যবহার করে এই রকম ব্যবহার প্রত্যেকদিন আমার মানায় নিতে হচ্ছে যে খারাপ ব্যবহার দেখলি কই যেটা বলছো তো সত্যিই বলছে ও তো মিথ্যা কথা কিছু বলে নাই আরে যে তোমারে আমি বললাম যে চলো বাজার কইরা নিয়ে যাই তুমি বললা না মৌসুমি ফল ভুল নিয়ে যাই এখন বুঝলা সবাই যা করে আমরা তো তাই করলাম এরকম যে আবার বলবে এটা তো কখনো ভাবি নাই কি ব্যাপার তুমি আবার সাহিত্য প্রেমী হলা কবে থেকে मानुष के सत्य बोलते बाधा देने की मिथ्या दखल कर विच्युत करते হ্যাঁ তাতে সমস্যা কি এরকম শিপমেন্ট তো অনেকবারই ক্যান্সেল হয়েছে এবং আর ভবিষ্যতে হবে এটা বিজনেসের অংশ কোম্পানি কোম্পানির মতো চলবে এটা বলার কি আছে বাস সাউন্ড কম আমাকে ডেকেছেন এর কি বস আর প্রমোশন লেটার বস আমাকে তো ফায়ার করা হয়েছে কিন্তু আমি কি করেছি আমার তো কোনো অপরাধ নেই আমি না আপনার প্রিয় এমপ্লয়ি मामुनसाइट सत्य
তা নিয়ে আমার চাকরিটা চলে গেছে সত্য কথা বলার জন্য যে কারো চাকরি যেতে পারে আমি তার জলযান্ত উদাহরণ কি ব্যাপার তুমি কিছু বলছো না কেন বাড়িয়াল আসছিল বাসা ছাড়ার নোটিস দিয়ে গেছে বাসা ছাড়ার নোটিস দিবে কেন কোন মাসের বাসা ভাড়া দেইনি আমরা প্রত্যেক মাসেই তো সময় মতো বাসা ভাড়া দেই ভাড়ার জন্য না তোমার এই ঠোঁট কাটা স্বভাবের জন্য আমাদের বাসা ছেড়ে দিতে বলছি তুই নাকি নতুন ভাড়াটিয়ার সামনে তাকে উল্টাপাল্টা কথা বলছো তাকে নাকি অপমান করে কথা বলছো আমি কোনো উল্টাপাল্টা কথা বলি নাই কোনো অপমান করে কথা বলি নাই যেটা সত্য সেটাই বলেছি তাহলে তোমার চাকরিটা কেন গেল সত্য বলার কারণে আচ্ছা তুমি কি ভাবো তুমি কি ভাবো দুনিয়ায় তুমি একাই সত্য কথা বলতে পারো আর কেউ সত্য কথা বলতে পারে না যা কিছু হচ্ছে সেটা তোমার সত্যবাদিতার জন্য না তোমার এই ঠোঁট কাটা স্বভাবের জন্য হচ্ছে তোমাকে এত করে আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম তুমি তো কোনো কথা কানেই নিচ্ছ না তোমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ আমি দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে চেঞ্জ হওয়ার দরকার নাই তোমাকে আমি সুযোগ করে দিতেছি আমি চলে যাচ্ছি তোমার যা খুশি তুমি তাই করো যাকে খুশি তাকে অপমান করো তুমি কোথায় যাচ্ছ সেটা জানা তোমার জন্য ইম্পর্টেন্ট না শুধু এইটুকু জানো এরকম একটা সাইকোপ্যাথের সাথে আমার সংসার করা সম্ভব অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শুনে আপুকে কনভিন্স করেছে কথা বলার জন্য আপনি কিন্তু উল্টাপাল্টা কিছু বলবেন না প্লিজ আসতে বলো হ্যাঁ বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাই হ্যাঁ বেস্ট অফ লাইফ কি বলবা তাড়াতাড়ি বলো চলো বাসার জন্য কোন বাসে যাব আমাদের বাসায় তুমি বলবা আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে যাব এটার জন্য তো এই বাসায় আসি নাই তো কি করতে হবে যদি কোনো দিন তোমার এই ঠোঁট কাটা স্বভাবটা চেঞ্জ করতে পারো তাহলে এসো এর আগে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাও করবা না আর এসব নিয়ে ভাববাও না তানিয়া তানিয়া শোনো আমি 
যাই বলো কাজটা কিন্তু ঠিক হলো না কি কাজটা ঠিক হলো না বলো এরকম করলে সংসার করবে কিভাবে ওর ওই ঠোঁট কাটা স্বভাবের জন্য চাকরিটা চলে গেল বাড়িওয়ালা উঠে যেত বলেছে মেয়ে আর কত শক্ত থাকবে বলো ওর জায়গায় যে কোনো মেয়ে এইভাবে চলে আসতো হ্যাঁ জামাই ঠোঁট কাটা ঠিকই কিন্তু কথাগুলো কিন্তু ভুল বলে না তুমি বোঝো না কেন সব সময় ঠিক কথা বলা ঠিক না বুঝে শুনে কথা বলতে হয় আপনি এক সময় আমার খুব পছন্দের এমপ্লয়ি ছিলেন তো নেক্সট মিটিং এ আমি আপনার ব্যাপারটা আলোচনা করবো থ্যাংক ইউ বস রাধুনী কালা ভুনা মশলা থাকলে আসল কালা ভুনা রান্না কোনো ব্যাপারই না শোন মা পৃথিবীর কোনো বাবা মাই চায় না তাদের সন্তান বের পরে অসুখী হোক আমরা কিন্তু জুবাইরের সব ধরনের খোঁজ খবর করেছিলাম তখন কিন্তু ওর কোনো ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েনি আসলে জুবাইর তো খুব ভালো একটা ছেলে কিন্তু ও আসলে বোঝে না যে কখন কার সামনে কোন কথাটা বলতে হবে সব ছেলে মেরি আসলে বিয়ের আগে কোনো না কোনো ত্রুটি থাকে বিয়ের পরে স্ত্রী কিংবা স্বামীর উচিত ত্রুটিটা ঠিকঠাক করে দেয়া পরিবর্তন করে দেয়া এটা কিন্তু স্ত্রী হিসাবে তোর উপরেই বর্তায় এই দায়িত্বটা মা আমি কি দায়িত্ব নেই নি বলো আমি কি ওকে কম বুঝিয়েছি কম চেষ্টা করেছি বুঝিয়েছি হয়তো কিন্তু পরিবর্তন তো করতে পারিস নি তাই না হয়তো খুব তীক্ষ্ণ ভাষায় তুই ওকে বলেছিস যে ওর একটা ত্রুটি আছে কিন্তু ওকে কখনো তুই নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলিস নি তুই বল কখনো কি ওকে পাশে বসিয়ে ওর হাতে হাত রেখে ভালোবেসে ওকে বুঝিয়েছিস যে ওর এই ত্রুটিটা অন্যকে কষ্ট দেয় অন্যের কষ্টের কারণ আপু দুলা ভাই এসেছে দেখা করতে শোন যুদ্ধ করে যেটা জয় করা যায় না ভালোবেসে কিন্তু সেটা জয় করা যায় ওপরে চলো না উপরে যাব না তোমরা কেউ আমাকে পছন্দ করো না দেখো আমি এখানে চলে এসেছি তার মানে এইটা না যে আমি তোমাকে ছেড়ে একেবারে চলে এসেছি আমি এসেছি যাতে তুমি উপলব্ধি করতে পারো তুমি যেইভাবে সবার সামনে এক একজনকে কথা শোনায় দাও এটা কিন্তু ঠিক না আমি তো মিথ্যে কিছু বলি না সত্যটাই বলি হ্যাঁ সত্যি বলো কিন্তু এই সত্যিটাকে একটু ডিফারেন্টলি বলা যায় না সত্যি বলার ধরনটা চেঞ্জ করা যায় না তুমি যেইভাবে করে বলো তাতে যদি একটা মানুষের বিরাট বিপদ হয়ে যায় তার থেকে তুমি তার সামনে যদি না বলো চুপ করে থাকো তাতে তো সে বিপদে পড়ে না কোনটা ভালো দেখো তুমি যেটাকে সত্যবাদিতা ভাবতেস এটা সত্যবাদিতা না এটাকে ঠোঁট কাটা স্বভাব বলে একজন সত্যবাদী মানুষকে সবাই ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে আর তোমাকে সবাই ভয় পায় তুমি কখন কার সামনে কি বলে তাকে একটা বিপদে ফেলে দাও একটা মানুষ মিথ্যে কথা বলবে ভুল করবে আর আমি সত্য কথা বলবো না কেন বলবা না অবশ্যই বলবা কিন্তু সবার সামনে এইভাবে না সবার সামনে মানুষের প্রশংসা করতে হয় আর কেউ যদি কোনো ভুল করে ফেলে তখন সেটা আড়ালে গিয়ে তাকে বোঝাতে হয় 
যদি তুমি আড়ালে গিয়ে বোঝাও তখন তার সংশোধনের একটা জায়গা থাকে একটা সুযোগ থাকে আর সবার সামনে বললে তো সে অপমানিত হয়ে যায় আচ্ছা তোমার কথাই চিন্তা করো তুমি যে কলিকদের সাথে একসাথে পার্টি করছো ড্রিঙ্কস করছো এই ব্যাপারটা এসে আমাকে একজন গোপনে জানাইছে আমি তো তোমার সঙ্গে পার্সোনালি কথা বলছি তোমাকে পার্সোনালি বোঝাইছি আর তুমি বুঝছো ব্যাপারটা সংশোধন করছো আর কখনো এই কাজটা করো নাই কিন্তু এই কথাটাই যদি আমি সবার সামনে বলতাম আমার বাবা মার সামনে বলতাম তখন তুমি সবার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতা পারতা না আর তুমি এই কাজটাই এতদিন ধরে করে আসছো আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি বউ এখন চলো বাসায় চলো কোথায় যাব বাড়িওয়ালা তো বাসা ছেড়ে দেওয়ার নোটিস দিয়ে ফেলছে আমি বাড়িওয়ালার সাথে কথা বলেছি তার কাছে ক্ষমাও চেয়েছি আমার অফিসের বসকেও সরি বলেছি সিরিয়াসলি তুমি সরিও বলতে পারো কেন পারবো না সত্য বলা একটা গুণ ভুল করে সরি বলা একটা গুণ আর যাই বলো তোমার এই ঠোঁটকাটা স্বভাবটাকে সত্যবাদিতা বলে আর চালাই দিও না আচ্ছা ঠিক আছে এখন থেকে তোমার এই ঠোঁটকাটা জামাই ভালো জামাই হয়ে দেখাবে এখন বাসায় চলো তোমাকে ছাড়া বাসা ময়লার ভাগার হয়ে আছে তার মানে তুমি আমাকে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য বাসায় নিয়ে যাইতেছ আরে কি বলো তোমাকে ময়লা পরিষ্কার করতে নিয়ে যাব কেন তুমি তোমার সংসার গোছাবে না আমরা দুজনে মিলে গোছাবো আমাদের সংসার এই তো এসে গেছি আচ্ছা অনেক হয়েছে এবার হচ্ছে সব মান অভিমান ভুলে তোমরা তোমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি কেকটা কাটো আর দূরা ভাই আপনি কিন্তু না খেয়ে যাবেন না আম্মা আপনার জন্য অনেক পদের রান্না করেছে আম্মা রান্না তো মুখেই দিয়ে যান মানে আম্মা রান্না অনেক সুস্বাদু অনেকদিন খাই না তো খুব মিস করি আচ্ছা আপনারা কেকটা কেটে তাড়াতাড়ি উপরে চলে আসেন